सबा के स्वागतम एबारे टेंशन आकटा प्रब्लेम करब ये प्रब्लेम आगे टाचे एक बस कठिन कारण एबारे आगे चाहते और एक जटिल गाणित विषय नहीं क्या करते हैं क्योंकि ये आसले कठिन किस नए अपनी हम तो परीक्षा ये देखें आसन एखान तारे टान बेरा जा प्रथम जानीजे एखानकार बिंदुटा गतिशील हा तई एखानकार क्षुद्र अंशे तारे टान बेरा सहज एट खूब ही सहज अभिकर्ष एखे टेन निटर्स बिंदु के नीचे दिखे टन से कारण एखे टेन निटर्स ओजन आर बिंदुता जीतु स्थिर तई अंशे तारे टान ऊपर दिखे टेन निटर्स एट बे सहज एबार्ट अंशे तारे टान बेरा जाने टान बेरा एक कठिन एबारे जानी एखानकार बिंदुता को दिखे तरण लाभ करा ये एक अक्षर दिखे तरण लाभ करा आर उलम्ब दिखे वाई अक्षर दिखे तरण लाभ करा तई आप जानी एक अक्षर दिखे एटार ऊपर नेट बल जिरो होते और वाई अक्षर दिखे एर ऊपर नेट बल जिरो होते तईना एन एक अक्षर दिखे एर ऊपर की कि बल क्च करगुलटा तारे टान टेंशन भेक्टर एक सूपांश हमें धरल जुटा तारे टेंशन भेक्टर आँखा होने तारे टान टी वान टेंशन भेक्टर यही रेखा बराबर तरटार दिखे एटे टन धरे नहीं एट हल टेंशन भेक्टर टी वान एट जो टेंशन भेक्टर है तब एर एक सूपांश है एट देखा जाए कत भलोभ आँकते परि एट पूरापुरी एक सरल लेखा हतो यटार एक सूपांश एक सूपांश और टी वान मध्यकार यहीटा हलो थार्टी डिग्रीज आशा करी एट अपना सहजे बेर करतेबें एखानकार माना जो टी वान तब यूपांशर मान कत टी वान कोसाइन अब थार्टी डिग्रीज टी वान कोसाइन अब थार्टी डिग्रीज आपनी सो काटोआ दिए करते आनी जानें कोसाइन हलो एडजेंट बैपोटेनियस तईना कोसाइन अब थार्टी डिग्रीज समान है ये बी वान समान हलो एक सूपांश बी वान उभयपक्ष के टी वान दिए गुण कर लेनी ये पाए ये एपे खूब सहज हो जा रहा एक सूपांश समान है अतिभुज और एक सूपांशर मध्यवर्ती कणर कोसाइन गुण अतिभुज एक ही भाव एपास एक सूपांश बेरा जाए एखानकार टेंशन भेक्टर आँकी एट हलो टी टू एट हलो टी टू एर एक सूपांश है ये एक ही भाव एक ही भाव ये कोण हलो सिक्सटी डिग्रीज एक सूपांश है टी टू कोसाइन अब सिक्सटी डिग्रीज एन दुईटा भेक्टर सम्पर्केान हमें जानी एर नेट बल जिरो है और हमें आो जानी दुईटा भेक्टर मान परस्पर के निष्क्रिय कर तर मान समान है एर मान हलो एरा परस्पर विपरीत दिखे टन विषय तो खूब स्पष्ट आनी जानें तरह मानगुलो समान होते हैं तई आप जानी टी वान कोसाइन अब थार्टी डिग्रीज समान है टी टू कोसाइन अब सिक्सटी डिग्रीज एट लेखा जा वान कोसाइन अब थार्टी डिग्रीज समान हल टी टू कोसाइन अब सिक्सटी डिग्रीज एबार् टी टू के पास नहीं आसते परि हमें जतटा सम्भव कम जैगे ये करार चेषा कर कारण हमार मन हे प्रब्लेम करते अनेक जगह लागे कोसाइन अब थार्टी डिग्रीजर मान कत अपना जदि एर मध्य मुखस्त करना थकें तब ये स्कोर रूट अब थ्री बै टू ताने आस स्कोर रूट अब थ्री बै टू गुण टी वान कोसाइन अब थार्टी डिग्रीजर मान हलो एबारे ये पास नहीं आसब कोसाइन अब सिक्सटी डिग्रीजर मान कत यो हाफ अपनी भूले गए थकले क्योंकुलेटर व्यवहार करते हैं हलो हाफ टी टू और ये एपास नहीं आसले है माइनस हाफ टी टू हमें एबार बे कि धाप लिखी ना कारण अभी बसि जैगा नष्ट करते चाहिए ना यार समान जिरो अपना तो अन्न भिडियोगो देखे आशा करी एखे खूब एक व्यतिक्रम करा ये बोझार जो तुलनामूलक सहज ता पेलम स्कोर रूट अब थ्री बै टू टी वान माइनस हाफ टी टू इजिकल टू जिरो एक समीकरण पेलम यह समीकरण दुईटा जिन अजाना ताल पर्त खूब एक क्या आसेना कंतु ये ये चिन्हित कर रखी कारण हमार मन हे क्या लागे एन देखा जा वाई उपांशुलर की हेल्ले धरे नहीं हलो टी वनर वाई उपांश और यहाँ टी टूर वाई उपांश एन दुईटा वाई उपांश नहीं कि जानी हमें एगुल के आँकते परतम एरपर एगुल के डने और बामे सर परी ए सम्मिलित टान ऊपर दिखे क्च कर तारे टान सम्मिलित उलम्ब उपांश नीचे दिखे क्चकर अभिकर्ष बल के निष्क्रिय कर कारण यिंदुटा स्थिर 
তাহলে আমরা জানি এই দুইটা ওয়াই উপাংশকে আপনি যখন যোগ করবেন তখন উলম্ব দিকে এদের সম্মিলিত টান হবে টেন নিউটনস তাই না কারণ এটা এই অভিকর্ষ বলকে নিষ্ক্রিয় করছে তাহলে এই ওয়াই উপাংশটা কত এটা হলো টি ওয়ান কোসাইন অফ থার্টি ডিগ্রিস আর এটা আপনাদের সহজেই বুঝতে পারার কথা যে এটা হলো টি ওয়ান সাইন অফ থার্টি ডিগ্রিস এখানকার এই অংশটা হলো ওয়াই উপাংশ তাহলে টি ওয়ান সাইন অফ থার্টি ডিগ্রিস আমি এটা এখানে লিখছি টি ওয়ান সাইন অফ থার্টি ডিগ্রিস যোগ এই ভেক্টর যেটা হলো টি টু সাইন অফ সিক্সটি ডিগ্রিস সাইন অফ সিক্সটি ডিগ্রিস আপনি ত্রিকোণমিতি আবার দেখতে পারেন সত্যি বলতে কি আমার মনে হয় মানুষজন এখানে এই ত্রিকোণমিতির অংশটাতেই কনফিউজ হয়ে যায় কিন্তু আপনি যদি ত্রিকোণমিতির জিনিসগুলো আর আমার আগে বল ভেক্টর নিয়ে যা কিছু করেছি সেগুলো আবার দেখে নিতে পারেন আশা করি এগুলো বুঝতে পারবেন তখন আমি কয়েকটা ধাপ এড়িয়ে যাচ্ছি এগুলো সমান হবে টেন নিউটনস টেন নিউটনস এগুলোর মান বসিয়ে সমীকরণটা উপরে লেখা যাক সাইন অফ থার্টি ডিগ্রিস সমান কত আচ্ছা আমি এখানেই কাজটা করছি সাইন অফ থার্টি ডিগ্রিজের মান কত সাইন অফ থার্টি ডিগ্রিজের মান হলো হাফ তাহলে আমরা পাচ্ছি হাফ টি ওয়ান যোগ সাইন অফ সিক্সটি ডিগ্রিজের মান হলো স্কোয়ার রুট অফ থ্রি বাই টু তাহলে রুট থ্রি বাই টু টি টু আর এটা সমান হবে টেন এখানকার এসব টু এখানে হাফ এসব দেখতে ভালো লাগছে না পুরো সমীকরণটাকে টু দিয়ে গুণ করা যাক টু গুণ হাফ হলো ওয়ান তাহলে থাকছে টি ওয়ান যোগ স্কোয়ার রুট অফ থ্রি টি টু এটা সমান হলো টু গুণ টেন বা টোয়েন্টি একইভাবে উপরের এই সমীকরণটা নিচ্ছি এই সমীকরণটাকেও টু দিয়ে গুণ করে সেটাকে নিচে এখানে লেখা যাক তাহলে হলো আমাদের প্রথম সমীকরণটা আমরা পুরো সমীকরণটাকে টু দিয়ে গুণ করছি আমি এটা অন্য রং দিয়ে লিখি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে এটা একটা ভিন্ন সমীকরণ তাহলে স্কোয়ার রুট অফ থ্রি বাই টুকে টু দিয়ে গুণ করি আমি এটা করছি শুধুমাত্র হট থেকে টু সরানোর জন্য তাহলে আমরা পাচ্ছি স্কোয়ার রুট অফ থ্রি টি ওয়ান বিয়োগ টি টু সমান জিরো জিরো গুণ টু সমান হলো জিরো এবার দেখি কি করা যায় প্রথমে এই উপরের সমীকরণটা নেই আমরা আসলে কিছু টার্ম বাদ দিয়ে দিতে চাইছি এই উপরের সমীকরণটা নেওয়া যাক আর এটাকে কিছু একটা দিয়ে গুণ করা যাক কি দিয়ে গুণ করব ঠিক বুঝতে পারছি না আচ্ছা আমরা এই সমীকরণটাকে স্কোয়ার রুট অফ থ্রি দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি স্কোয়ার রুট অফ থ্রি টি ওয়ান আমি উপরের সমীকরণটাকে স্কোয়ার রুট অফ থ্রি দিয়ে গুণ করেছি আমি আসলে এই দুইটা সমীকরণের সমাধান করছি স্কোয়ার রুট অফ থ্রি আর এখানকার এই স্কোয়ার রুট অফ থ্রি গুণ করলে হয় থ্রি তাহলে যোগ থ্রি টি টু এটা সমান হলো টোয়েন্টি স্কোয়ার রুট অফ থ্রি আর এখন আমি যা করতে চাই তা হলো আসলে এখানে আমি সমীকরণগুলোর উপর অনেক রকম কাজ করছি ম্যানিপুলেশন করছি কিন্তু আশা করি এগুলো আপনাদের কাছে শুধুমাত্র বীজগণিতের রিভিউ হচ্ছে এবার এই সমীকরণটাকে এই সমীকরণ থেকে বিয়োগ করি আপনি বিষয়টাকে এভাবেও দেখতে পারেন যে এটাকে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করে এই দুটো সমীকরণ যোগ করা হচ্ছে এখন আমরা যখন একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করব তখন এই দুটো টার্ম কাটাকাটি হয়ে যাবে কারণ এর একই জিনিস তাহলে এখানে যা থাকবে তা হলো মাইনাস টি টু এইটা বিয়োগ এটা মাইনাস থ্রি টি টু এটার সমান জিরো মাইনাস টোয়েন্টি স্কোয়ার রুট অফ থ্রি এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে মাইনাস ফোর টি টু সমান হলো মাইনাস টোয়েন্টি স্কোয়ার রুট অফ থ্রি এবার অভিভাবককে মাইনাস ফোর দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাব টি টু সমান হলো ফাইভ স্কোয়ার রুট অফ থ্রি এখানে একক হলো নিউটনস তাহলে এটা হলো তারের এই অংশের টান আমরা এই মানটা ব্যবহার করে টি ওয়ানের মান বের করতে পারবো এই জন্য এখানকার এই সমীকরণটা ব্যবহার করা যাক কারণ এটাকে যথেষ্ট সিম্পল মনে হচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি স্কোয়ার রুট অফ থ্রি গুণ টি ওয়ান বিয়োগ টি টু আর টি টু হলো ফাইভ স্কোয়ার রুট অফ থ্রি ফাইভ স্কোয়ার রুট অফ থ্রি এটা সমান জিরো তাহলে স্কোয়ার রুট অফ থ্রি টি ওয়ান সমান হলো ফাইভ স্কোয়ার রুট অফ থ্রি উভয়পক্ষকে স্কোয়ার রুট অফ থ্রি দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো তারের প্রথম অংশটার টান টি ওয়ান সমান ফাইভ নিউটনস তাহলে এই অংশে তারটা ফাইভ নিউটনস বলে টানছে বা তারের টান হচ্ছে ফাইভ নিউটনস আর তারের এই অংশটা ফাইভ স্কোয়ার রুট অফ থ্রি নিউটনস বলে টানছে তাহলে তারের এখানকার এই অংশটাই বেশিরভাগ টানার কাজ করছে আসলে অভিকর্ষ বলের বেশিরভাগ অংশকে তারের এই অংশটার টান নিষ্ক্রিয় করছে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট কারণ তারের এই অংশটা বেশি খাড়া বেশি খাড়া হওয়ার কারণে ওয়াই উপাংশে এটার ভূমিকাই বেশি 
এই ধরনের প্রবলেম করার সময় এভাবে বাস্তব অবস্থাটা চেক করে দেখা ভালো যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে আপনার বের করার সংখ্যাগুলো সঠিক আপনি যদি এদের সম্মিলিত টান নিয়ে চিন্তা করেন তবে দেখবেন যে এদের সম্মিলিত টান টেন নিউটনসের চেয়ে বেশি এর কারণ হলো এরা যে বলে টান সে তারা কিছুটা অংশ আনুভূমিক দিকে একটা অন্যটাকে টানার জন্য নষ্ট হচ্ছে যাই হোক পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে